മാത്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം മത്സര പരീക്ഷകളിൽ ആവശ്യമായ മാത്സ് അതാണ് ഈ ചാനലിലെ ചർച്ചാ വിഷയം മത്സര പരീക്ഷകളിൽ മാത്സ് ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മാത്സ് എത്രത്തോളം വേഗത്തിൽ ചെയ്തു തീർക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നതിന് ആശ്രയിച്ചാണ് നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു തീർക്കാൻ കഴിയുക മാത്സും റീസണിങ്ങും വളരെ വേഗത്തിൽ ചെയ്യണം അതാണ് ആവശ്യം അതാണ് ഈ ചാനലിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് മുതൽ അക്കാഡമിക് മാത്സ് പത്താം ക്ലാസ് മുതൽ ഡിഗ്രി തലം വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മുതൽ മത്സര പരീക്ഷാ പരിശീലനത്തിൽ വിജയകരമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ശ്രീ എം വി ലീനാണ് ഈ ചാനലിൽ ക്ലാസ്സുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷങ്ങളായി കൊല്ലത്ത് അദ്ദേഹം നടത്തി വരുന്ന നൈസ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ ക്ലാസ് റൂമാണ് ഈ ചാനലിൽ ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ ചാനലിലെ ആദ്യ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി ഇനി നമുക്ക് ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് പോകാം ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ആവറേജ് റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോർഷൻ അങ്ങനെ രണ്ട് ചാപ്റ്ററുകളിലെ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ക്രീനിൽ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റിസൾട്ട്സിൻ്റെ ആവറേജ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതുക ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റിസൾട്ട്സ് ഇത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എണ്ണമാണെന്ന് വിചാരിച്ചേക്കണം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റിസൾട്ട്സിൻ്റെ ആവറേജ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് വേറൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ റിസൾട്ട്സ് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ആ ഫിഫ്റ്റീൻ റിസൾട്ട്സിൻ്റെ ആവറേജ് തേർട്ടി ആണ് നമ്മൾ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് പോയി ആഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാതിരിക്കാൻ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റിസൾട്ട്സും തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഓരോന്നും തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആയാലും ആവറേജ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ റിസൾട്ട്സിൽ ഓരോന്നും തേർട്ടി ആയാലും ആവറേജ് തേർട്ടി ആ പർട്ടിക്കുലർ കേസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി എയ്റ്റ്സ് ആണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കണം ആ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി എയ്റ്റ്സ് എന്നും എയ്റ്റ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ എടുക്കുക ഇത് രണ്ടും ഈക്വലാക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ എയ്റ്റ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി എയ്റ്റ്സ് എന്നും ഓരോ എയ്റ്റ് വെച്ച് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നിങ്ങൾ എടുത്താൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടും എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എൻ്റെ കൈ കിട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി ഈ തേർട്ടി എയ്റ്റ്സ് എല്ലാം മാറി തേർട്ടി ആയി അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി ഇരിപ്പുണ്ട് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ തേർട്ടിയും ഇരിപ്പുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ ടു ഹൺഡ്രഡും ഇരിപ്പുണ്ട് അത് ഈക്വലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അവിടെ കൊടുത്താൽ വീണ്ടും എല്ലാം ഈക്വലാകും അതാണ് പുതിയ ആവറേജ് മൊത്തം എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോർട്ടീൻ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് ഈക്വലായിട്ടും കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫോർട്ടി വെച്ച് ഓരോന്നിലും ചെന്ന് വീഴും എന്താ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ ഫൈവ് ഇവിടെ ഓരോന്നിൻ്റെ ഓരോന്നും തേർട്ടി ആയിട്ടായിരിക്കുന്നു ഓരോന്നിൻ്റെ പുറത്ത് ഈ ഫൈവ് ചെന്നങ്ങ് വീണാലോ പുതിയ ആവറേജ് തേർട്ടിയുടെ പുറത്ത് ഫൈവ് എന്ന് വീണാൽ പുതിയ ആവറേജ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അത് വ്യക്തമാക്കി പഠിച്ച് വെക്കണം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കേട്ടിട്ട് മനസ്സിലായാലും ഒന്നര പ്ലേ ചെയ്ത് കേൾക്കണം ഞാൻ രണ്ടാമത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഒന്നര പ്ലേ ചെയ്ത് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതേപോലെ ഒരെണ്ണം ചെയ്ത് കാണിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങ് ഉറച്ചുകൊള്ളും ഒരു സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ തേർട്ടി റിസൾട്ട്സിൻ്റെ ആവറേജ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വേണ്ടത് ഇങ്ങനെ വരാൻ അറിയുക തേർട്ടി റിസൾട്ട്സിൻ്റെ ആവറേജ് ഫോർട്ടി ത്രീ ആണ് തേർട്ടി റിസൾട്ട്സിൻ്റെ ആവറേജ് ഫോർട്ടി ത്രീ ആണ് വേറൊരു ട്വൻറ്റി റിസൾട്ട്സ് ആ ട്വൻറ്റി റിസൾട്ട്സിൻ്റെ ആവറേജ് തേർട്ടി ത്രീ ആണ് എന്താ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആക്കും ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആക്കാൻ എന്ത് വേണം ആദ്യം നമ്മൾ വിചാരിക്കണം ഇതെല്ലാം ഈ തേർട്ടി നമ്പേഴ്സും ഓരോന്നും ഫോർട്ടി ത്രീ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോണം ഇതൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടും ശീലിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊള്ളും ഈ ട്വൻറ്റി നമ്പേഴ്സ് ഓരോന്നും തേർട്ടി ത്രീ ഓരോന്നും തേർട്ടി ത്രീ ആയാലും ആവറേജ് തേർട്ടി ത്രീ ആണ് ഇവിടെ ഓരോന്നും ഫോർട്ടി ത്രീ ആയാലും ആവറേജ് ഫോർട്ടി ത്രീ ആണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഇത് സെയിം ആക്
ഓരോന്നിലും ചെന്ന് വീഴും എന്താ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ സിക്സ് ചെന്നതിൻ്റെ പുറത്തങ്ങ് വീഴും ഈ എല്ലാ തേടത്തിലും പുറത്ത് സിക്സ് ചെന്നെങ്കിൽ വീണാൽ പുതിയ ആവറേജ് തേർട്ടി നൈൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഭംഗിയായിട്ടത് മനസ്സിലാക്കുക രണ്ട് പ്രാവശ്യം കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി സിമിലർ ക്വസ്റ്റൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് വേണ്ടത് വേറൊരു ആവറേജിൽ തന്നെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം വേറൊരു സ്റ്റൈൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം തേർട്ടി ടു സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ആവറേജ് ഏജ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ദേ ഇത്രയും മാത്രം ചെയ്യുക തേർട്ടി ടു സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ആവറേജ് ആവറേജ് ഏജ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഒരു ടീച്ചറും കൂടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ടീച്ചറും വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ആവറേജ് വൺ കൂടി ആ വൺ കൂടിയത് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി വെക്കുക ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ കൂടെ വൺ കൂടി സിക്സ്റ്റീൻ ആയി പുതിയ ആവറേജ് എന്ത് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഒരു ടീച്ചറും കൂടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് മിക്സ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ചാപ്പിൾ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഈ മെത്തേഡ് മാത്രം പഠിക്കുക എന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് മാത്രം പഠിക്കുക മിക്സ് ചാപ്റ്റർ വരുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആകെ ഇത് മാത്രം ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി തേർട്ടി ടു സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ആവറേജ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുക ഒരു ടീച്ചറും കൂടെ വന്നപ്പോൾ ആവറേജ് വൺ കൂടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂട്ടി ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി വെക്കുക ഇനി നോക്കിക്കേ ഈ വൺ കൂടുതൽ അതേപോലെ ഇവിടെ കണ്ടു അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കൂടുന്നത് ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇത് അതേപോലെ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കൂടുന്നത് ഈ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്പർ ആയിരിക്കും തേർട്ടി ടു അങ്ങോട്ടും കൂട്ടിക്കേ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇതായിരിക്കും ടീച്ചറുടെ ഏജ് ആൻസർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് വേറൊന്നും ചെയ്യണ്ട ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതേപോലെ തന്നെ ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നോക്കിയേ തേർട്ടി മെന്നിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്ത് കാണിച്ചത് തേർട്ടി മെന്നിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ആണ് ഒരു ബോയ് കൂടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നേരത്തെ എഴുതി അതേപോലെ ഒരു ബോയ് കൂടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ കൂടിയതല്ല ആവറേജ് ഒന്ന് കുറഞ്ഞു ഒന്ന് കുറഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മാറി ഫോർട്ടി ഫോർ ആയി നേരത്തെ ഇവിടെ വൺ കൂടുതലായിരുന്നു ഇവിടെ വൺ കുറഞ്ഞു സെയിം മെത്തേഡ് നമ്മൾ നോക്കുക നോക്കിക്കേ ഈ ഡിഫറൻസ് ആയ വൺ അതേപോലെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒറ്റ വ്യത്യാസം മാത്രം ഇവിടെ കൂടി ഇവിടെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും കഴിയാൽ മതി ഫോർട്ടി ഫോറിൽ നിന്ന് തേർട്ടി കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ടും കഴിയാൽ മതി ഈ ഫോർട്ടീൻ ആയിരിക്കും ബോയുടെ വെയിറ്റ് ആൻസർ ഫോർട്ടീൻ ഈ ഫോർട്ടീൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മിക്സ്ചറിൻ്റെ ബേസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ഒന്ന് കൂടി എന്ന് പറയും ഇവിടെ ഒന്ന് കൂടി ആ ഒന്ന് അതേപോലെ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തേർട്ടി ടു അങ്ങോട്ട് കൂടത്തേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞ് ആ ഒന്ന് അതേപോലെ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തേർട്ടി അതേപോലെ അവിടെ കുറയത്തേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നിന്ന് തേർട്ടി അങ്ങ് കുറച്ച് വെച്ചാൽ മതി ആൻസർ ഫോർട്ടീൻ എപ്പോഴും ഷോർട്ട് കട്ട്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് എല്ലാം പർട്ടിക്കുലർ കേസസ് ആണ് ആ സിമിലർ സിറ്റുവേഷൻസിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ സിറ്റുവേഷൻസ് തിരിച്ചറിയലാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അത് കുറേ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് ശീലിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടാൽ ഉടൻ ഈ കേസ് മനസ്സിൽ വരികയും അപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരിക്കും അത് ശീലിക്കണം ധാരാളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ള ബുക്സ് വാങ്ങാൻ കിട്ടും എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ബുക്സ് വാങ്ങുമ്പോൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ബുക്സ് മാത്രം വാങ്ങുക അതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ ബുക്ക് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുക ചാനൽ കേട്ട് നിങ്ങൾ മെത്തേഡ്സ് പഠിക്കുക ഇഷ്ടം പോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുക ഹാർഡ് വർക്ക് അതാണ് അത്യാവശ്യം ഇനി നമുക്ക് റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോർഷനിലെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഒരു സ്കൂളിലെ ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് റേഷ്യോ സെവൻ ഈസ് ടു നയൻ ആണ് ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് എന്നുള്ള റേഷ്യോ സെവൻ ഈസ് നയൻ ആണ് ഇതിൽ ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഈ സെയിം സ്കൂളിലെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ത്രീ ട്വൻ്റി ആണ് ടോട്ടൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ സം ത്രീ ട്വൻ്റി
എന്താ പണി ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണ് ഇത് ഇവിടെ എത്ര വന്നാൽ സെയിം ആകും സെവൻ്റെ കൂടെ എത്ര വന്നാൽ സെയിം ആകും ടു വന്നാൽ മതി നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് ചോദിച്ചു വൺ വെച്ചാൽ ട്വൻറ്റിയാണ് വൺ ട്വൻറ്റി ആണെങ്കിൽ ടു ഫോർട്ടി ആൻസർ ഫോർട്ടി ഒരു സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നോക്കാം ഒരു സ്കൂളിൽ ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് റേഷ്യോ ടെൻ ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് റേഷ്യോ ടെൻ ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അവിടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പം നമ്മളിത് ടോട്ടൽ ചെയ്യും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ടു ഫിഫ്റ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ടെൻ ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒന്ന് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് ടെൻ ആണ് പേഷ്യയിൽ വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ടെൻ ആണ് എന്താ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എത്ര ബോയ്സും കൂടെ വന്നാൽ വൺ ഈസ് ടു വൺ ആകും റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു വൺ ആണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആകണം എത്രയും കൂടെ വന്നാൽ ഈക്വൽ ആകും ഫൈവും കൂടെ വന്നാൽ ഈക്വൽ ആകും വൺ എത്രയാണ് ടെൻ ആണ് ഫൈവ് ഓ ഫിഫ്റ്റി ആൻസർ ഫിഫ്റ്റി മെത്തേഡ്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കണം ആദ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ കേട്ട് നോക്കണം മെത്തേഡ് പഠി ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു മെത്തേഡിന് രണ്ടും മൂന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കാണിക്കാം നാളെ മുതൽ റെഗുലറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കിട്ടും മൺഡേ വെനസ്ഡേ ഫ്രൈഡേസിലാണ് നമ്മൾ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഇനോഗ്രൽ വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുക എല്ലാ മൺഡേ വെനസ്ഡേ ഫ്രൈഡേയിലും ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഒരാളെ എങ്ങനെയാണ് വന്നിരുന്ന് പഠിക്കുന്നത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ ഓർഡർ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വിടാൻ പോവുകയാണ് എൻ്റെ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ വീഡിയോ ആയി പകർത്തി അടുത്ത തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് കാലം ജോബ് ആസ്പിരൻസ് അവരാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം അവർക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കാൻ കഴിയണം ഈ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിരുന്ന് പഠിക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് ഇപ്പോഴും ഇനി വരും കാലങ്ങളിൽ അടുത്ത തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് കാലം ഇതൊരു അസെറ്റായിട്ട് നെറ്റിലുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ കൂടെ കിട്ടും നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ ഭാവി തലമുറയ്ക്കും എക്കാലവും ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇതിൻ്റെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എക്കാലവും ഫ്രീ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ഓർഡറിൽ ഇതിലെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എടുത്ത് പഠിക്കൂ ഈ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിരുന്ന് പഠിക്കുന്ന ഇഫക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക ജോലി ഉറപ്പായിട്ട് കിട്ടും ഹാർഡ് വർക്ക് ഇല്ലയോ ഒന്നും നടക്കില്ല നിങ്ങൾ ആദ്യം തീരുമാനിക്കണം ജോലി വേണം ജോലി വേണം തീരുമാനിച്ചാൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുക ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം വെച്ച് നിങ്ങൾ വൃത്തിയായി ധാരാളം ചാനൽസ് ഉണ്ട് യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സബ്ജക്റ്റും കിട്ടും മാത്സ് വേണോ മാത്സ് ഇഷ്ടംപോലെ ചാനൽസ് ഉണ്ട് റീസണിംഗ് വേണോ റീസണിംഗ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ചാനലും റീസണിംഗ് ഉണ്ടാവും ഇംഗ്ലീഷ് വേണോ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽസ് ഉണ്ട് ജി കെ വേണോ ജി കെ ചാനൽസ് ഉണ്ട് വീട്ടിലിരുന്നാൽ മതി പക്ഷെ ഫുൾ ടൈം പഠിക്കണം അങ്ങനെ ഏറ്റവും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യൂ ജോലി ഉറപ്പാണ് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഓൾ